La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. Como siempre, el repaso del de Seven de los Pumas con lo que tuvo que ver este Seven de London, en donde ahí Gastón Rebolso estaba la pelota para que Rodrigo Isgro, frente a Japón, apoyara el primer try del campeonato. Nuevamente, cuando las acciones estaban 5 a 5, va a ser Sarzuque el que vaya para adelante. Nuevamente, Isgro con pelota, esta vez jugando con Germán Schulz. Y ahí va el conjunto de los Pumas, el conjunto nacional, tratando de encontrar espacios penal a favor que tenía en momento de jugar rápido para que llegue de esta manera por el centro del campo a lograr el segundo try. 12 a 12 estaba lo, el tanteador, en el segundo tiempo estamos con muchas variantes en el conjunto argentino para que terminaran encontrando espacios por adentro Luciano González Rizzoni apoyando de esta manera un nuevo try. Otra vez... El platinado jugando esta vez por el centro de la cancha para encontrar en un muy buen cruce una muy buena acción del conjunto de Santiago Gómez Cora que termina bajo los postes para ya empezar a poner cifras definitivas en realidad a la victoria del conjunto argentino porque otra vez Luciano González apunta a Lingol y cuando apunta a Lingol agarrate con la potencia que tiene para nuevamente apoyar un try y otra vez con muchos errores en Japón en el movimiento. Llegue de esta manera lo que sucedía con un nuevo try del conjunto argentino. En la salida, nuevamente, la pelota va arriba. Luciano González que tenía la ovalada y ahora momento de jugar para que de esta manera llegue uno de los tries más lindos a partir de Moneta. Y Marcos termine bajo la H para apoyar el último try en lo que fue victoria de Argentina frente a Japón. Momento de jugar frente a Fiji. Perdía 5 a 0 el conjunto nacional. Luciano González con la pelota en su mano y con la potencia que tiene este jugador con paso en la tablada, el surgido en Villa General Belgrano, oh, otra vez iba yendo para adelante para soltar pelota y ahora que con la remetida tuviera mucha posibilidad, Germán Schulz, el jugador que vistiera los colores del Tala Rugby Club apoyando de esta manera. 7-5 ganaba Argentina y va a tener la posibilidad de ir por afuera para terminar por adentro para un nuevo try esta vez de Rodrigo Isgro y así seguir estando al frente. En el segundo tiempo 14 a 5 ganaba y la pelota que va a terminar en el ingol rival otra vez a partir de Rodrigo Isgro y fíjense lo que va a empezar a suceder. En realidad Rodrigo Isgro le deja la posibilidad a Marco Moneta de que termine apoyando. Digo, empiecen a fijarse lo que va a suceder porque en cada salida de Argentina va a terminar facturando tremendo lo del conjunto de Santiago Gómez Cora, nada más ni nada menos que contra Fiji, ¿no? Hay que tener en cuenta también el rival del frente. Este es el primero de Luciano González. Después de lo que decíamos, ¿no? La salida con el festejo de la gente que estuvo presente en London. Va a llegar nuevamente después de la salida. Rodrigo Isgro, en este caso, soltando pelota para que llegue un nuevo try del conjunto argentino y otra vez... En el abrazo de la Ballén, estaban todos ahí presentes para que Rodrigo Higro suelte pelota y nuevamente llegue otro try en el lingol fillano y así terminen las acciones con otra nueva victoria del conjunto nacional a partir de Elizarde, también estaba Aguade en esa acción de juego. Frente a Irlanda perdía 7 a 0, llegaba el try para dejar las cosas 7 a 5, pero no va a ser posible que termine ganando en esta posibilidad el conjunto argentino, porque a pesar de que Schultz se la dejaba a González y González soltaba pelote y a pesar de que llegara un try argentino, va a terminar siendo derrota de los Pumas frente a Irlanda en lo que tenía que ver con la fase de grupos. result stands we'll have a minimum of 134 for the whole series so that's why they would book their place in Paris instead of Australia there's just been so many incredible stories in the running to the end of this series all across the board jeopardy wherever you look 
And Argentina looking to hit back here through Fraha. Can they do Australia a favour here? Where are the Aussie oh, sevens? Can they even watch Fraha dummies over the top to Herman Schultz? They're in. Australia Sit. will still be alive for automatic qualification. Lavagent sidestep. Sets up the breakdown, ball's loose again. It's been a bit messy in that area for Argentina, but they've got another penalty here. Los Pumas 7, Tobias Wade. They just got to put it through the hands. Alvarez scores. Argentina with a power play for the rest of this match. Gonzalez, Pelandini. He's hit hard by my Samoa. Huge work rate all weekend long. For Manueli, my Samoa. Loose ball. For Iskra. He's played every game on the series, the number one for Argentina. They've got numbers already, but Schiltz might just show it and go it and under the post. First half. Argentina have got the ball. Fine. Many the side. Cool. Two options. Valentini can't get the ball away cleanly. It's into the hands of Marcos. Moneta, Moneta! All the speed in the world. Find a way back. Even with the red card. Gonzalez has put on the floor. Look at the work rate from Fiji here. Pelanzini tries to sneak around the breakdown. Verfeld. Iskador is going to kick for Moneta. Now it's a foot race. Look at Marcos Moneta go. He is so quick. It sits up for him. He offloads to Iskador. And the Here in London, Fiji, trying to join New Zealand as five-time cup winners all time, but Argentina have stolen at the lineup. Here's Iskador again. His buddy Moneta. He puts it on a plate in front of him. Is this number 100 for Marcos? He gets away from two. Inside ball, oh, back to Iskro. <laughs> Their third cup title of the season. Fraha. Augustin Fraha still going too wide. Eventually stops him. Here's Iskro again, he's on a hat trick. That pass looks a little bit forward. We play on. Lavagen buys a bit of time. Inside, Alvarez. Schultz. Inside ball. Moneta! And that is number 100 for Marcos Moneta all time. Argentina are going to tap and go. There's another card coming here. I'm not sure we need this, but yeah, they're going to go down a five here. It's uh, my Samoa who's going to the sideline. But... Argentina are all smiles. Los Pumas Sevens, London Sevens champions for the very first time. I wonder if they can't quite believe the season they've had. The emotion we're seeing from all the players on the face of Santi is born out of all the hard work that goes into this and finally realizing it into success and trophies. Beautiful moment for this team. Marcos Monez, 100 tries. Gaston Raval, all time most experienced Sevens World Series player. Still going strong. You're looking forward to the Olympics next year. It's a lovely moment. Jerry Tuai, an absolute gent, will hand out the plaudits to Argentina despite the fact of the Fiji red card. And how difficult it was for them. He knows what goes around, comes around in seven. Sometimes these things go against you. Vamos indeed, Marcos. That moment between Jerry and Marcos is that someone who's been at the top for so long, passing on the mantle, as someone who could be, is asserting themselves as the next great sevens player. It's a squad that has real depth now. Iskro, two tries in a cup final. He's just been outstanding this season. The only player to play every game. And 
Terio Velawa, also known as Terio Tamani. He's on the floor, still just processing what's just happened. Bill, these Fijian players who are so desperate to go home with something to put on the trophy cabinet. <laughs>